Yeah, good evening, everyone. Um, welcome at the US Embassy here in Berlin. My name is Ronny Blaschka. I'm a journalist and book author covering uh, political topics and football for quite a while. Um, I'm happy that you're here with us today. Um, the European Football Championship begins today in England. This is one of many, many reasons why it's always important to talk about our topics on diversity in football. For several years now, athletes are becoming more and more vocal talking about um, democracy, about racism, about homophobia, about climate action, and uh, it's Pride Month as well. And we would like to, yeah, show you what's possible. And five wonderful guests are here without uh, are here with us uh, today, online and in person in Berlin. Joining us from the U.S. is a highly decorated former professional. She played for Philadelphia Independence and Washington Spirit among others. She played for the U.S. national team, and she's also involved in a variety of community activities. Welcome, Joanna Lohmann. I hope you can hear the applause. Online as well, a two-time world champion in 2013. She was named World Footballer of the Year. She played almost 150 caps for the German team and was recently appointed as a member of the Hall of Fame in German football. She moved a bit out of Germany in her career, went to Brisbane as a player and now in Portland, Oregon as a goalkeeper coach. Welcome Nadine Angerer. And here in Berlin, another former professional player. He didn't really make the big career, and you will talk uh, why this did not happen. He came out as one of the first footballers um, as gay, and now he's very active as a campaigner against homophobia and for diversity. Welcome, Markus Oberman. Also one of the best connected campaigner in football. He was one of the founder of the wonderful initiatives Football Fans Against Homophobia. He works for the LSVD, the Lesbian and Gay Association here in Germany. And he is the manager of a specific office connected to the German Football Federation um, for a sexual diversity. Welcome Christian Rudolf. We do know that we can uh, achieve much more in sports than only um, good results. And uh, our guest uh, has shown that in, in a variety of cases. She founded a wonderful network. She was a former player and she founded uh, many projects, the Scoring Girls. And yeah, welcome to Tekal. In the first half of our event, we would like to focus a little bit on the former players, but later on, we're looking forward to your questions, to your impressions and opinions. But uh, for now, I'd like to ask Joanna. Um, I was always a bit wondering in the past years that in Europe, the footballers, they were a bit reserved, I would say. But in the US, you were pretty, pretty, I don't confident. And you were also um, starting legal action against your own Football Federation. Can you tell us a bit about the environment, about the structures? Why, especially in the U.S., footballers, women's soccer is such a such a powerhouse for for democratic values. Yeah, thanks for asking that question. I just I need to give a shout out to the women's national team here in the United States for finally winning the battle against U.S. soccer for equal pay. So it was really something that we have been working towards since 1985. That was the first iteration of the United States women's national team. And we have just had a legacy of generations of players who have been willing to really stick their neck out and put it on the line to advance women's sports in general. And we have players that have just carried on, I would say that legacy and have been willing to carry the torch with such a unified culture here in the United States, especially for the female athletes of demanding more and demanding their own value. It also doesn't hurt that the women's national team was more profitable than the men's national team. So that too is um, just a proof statement of how confident, how powerful yeah. these women are and how much they're able to shift society. 
So I think it was something that was built from day one with our national team and has been reinforced with every generation of players feeling as if they need and want to demand more, not just for that team specifically, but for female athletes around the world. And now we're proud to be the first country to have equal pay. And hopefully that will have a ripple effect in other countries, <clears throat> Germany, um, hopefully next, where the women will get paid equally to the men. <laughs> um. There was a bit of a bumpy ride in your country, to, to put it mildly, and it's not guaranteed there is a positive development, a linear positive development. We saw the controversial decisions of the Supreme Court in, in, mm. in, in, in recent days. Um, are you still optimistic, though? And, and I think the phase where athletes uh, preferred a symbolic character over, right? You really are organized you are net you networking all the time you're on social media can you give a little bit something about the how you are connected um, with other sports with other athlete athletes might be not that easy to get through right social media and all that outrage and yeah. um, can you little tell a little bit about how you how you connected yeah i mean that abortion decision was definitely a, a kick it felt like a kick in the stomach and I'm sure many of you saw Megan Rapinoe was in tears in her press conference when she was with the women's national team recently because of that decision. And it feels so strange to feel like you won something so massive where you achieve equal pay, unprecedented, right? The first time in history. And then literally months later, you feel like you've been knocked back with this abortion decision. So yet again, it's a reminder that we can't be comfortable um, in this country around the world as women, because we have to consistently um, battle for our own rights. And that is something that the women's national team and female athletes, they lead the way. They are pushing the needle. They are shaping culture because they realize that they have a platform that everybody is watching, right? Not just the national team, the WNBA players, any professional female athlete, they are empowered to really fight for women's rights and they are unified within their leagues to do so. So I am just so proud to be a female athlete in the United States to see uh, my fellow athletes really standing up and, and speaking up and advocating for women's rights. Because again, we've been reminded that um, we can't ever rest on our laurels and we really have to continue to push forward um, because If we're not willing to do it, nobody else will, right? So that's just been such an important piece of female athletes in the United States is really being that leader in the resistance movement. Mm. Nadine Angere, you are one of the symbolic figures of the, the most successful times of the German football team in the early 2000s. Uh, you moved on, you lived in Brisbane, Australia, and <clears throat> now in Portland to liberal cities. From the 60 nations taking part in the Euros in England at the moment, Eight of them um, achieved equal pay. The Germans not, though. Um, could you could you give us your view? Why is Germany a bit about a bit behind uh, that development? Yeah, good question, and that's very surprising for me as well, because I think we are one of the most successful countries in women's soccer uh, all time. So, but if I see the development with the German Federation, um, yeah, I, I don't see it going forward. I Yeah, I see it going backwards. So I think uh, during my times, we, we got more equal, uh, not, 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 not equal pay, but we earned more money than the players do now from the Federation. So I think the next step would be that the Federation um, yeah, uh, is, is uh, more open and more willing to support um, the players financially and um, yeah, go at least 10 steps forwards. But on the flip side, the players, like here in the US, they have to fight a little bit more. So uh, I really want to encourage the, the German players to go forward and, and fight. It, it, it won't come for free. They have to put some effort in it. They have to stick together as a group. And like they did here in the US, they have, they have to fight for it. Mm -hmm. The team where you celebrated big success, Turbine Potsdam, other clubs like um, FFC Frankfurt, they were focused on women's soccer, women's football, have difficulties, right? If you, see, if you look at Europe, the clubs that are successful in men's football are successful in women's football as well. Um, FC Chelsea, FC Barcelona, Olympique Lyon. 
um, uh, Hertha BSC or some other clubs, um, Borussia Dortmund, Schalke 04, big players, they're rather not interested in women's soccer or they start their interest very late. How would the perfect structure be? Should, should, should a, a men's club support this or do you need external structures? What do you think? Mm, I think like uh, if you see Chelsea, for example, they have the perfect structures uh, already set. So it would be um, yeah, a perfect condition for every player to get at least uh, for the first step, the equal condition to get like the perfect training, the perfect um, condition to, uh, to be a professional athlete. And if, you, if I look in the German Bundesliga, for example, there's so many clubs, they're not even close to get the perfect condition for every female player to perform best or train at their best they're far away from it so um, I think like big clubs um, Wolfsburg for example they already set the standards in, in Germany I think they're doing a great job uh, Bayern Munich at least the players get the uh, um, good training condition training facilities to to uh, pursue that job and uh, yeah get the chance to train on at the highest level other clubs they are seriously far far away from this and um Yeah, but the first step would be um, yeah, to set the standards there. And then, of course, if you talk about financial, they're, they're, the, the gap is so big, it's, uh, it's ridiculous. So, um, like I said earlier, the players really they need to stick together and, uh, and fight for, for better financial conditions as well. Mm -hmm. just you, are, you are a former big national player and... Um, Even in the women Bundesliga in Germany, there's almost no female coach. I remember a conversation with Carmen Roth. She was a former Bundesliga player and she was a coach at Werder Bremen, but she resigned um, voluntarily because she went back to her safe job as a, as an, at, at an insurance company. Um, you now coach in Portland. Is it easy in the US to, be, to become a coach, to become a referee, to become an official? Because, as you know, the structures in, in, the structures in football, they're not that, when, not that many women. Mm, I, I, I don't know if it's easier, but if you see the NWSL right now, I think we have two male coaches. And uh, yeah, we, the majority are female coaches, which is amazing and great. And um, yeah, but like I said, Germany is in so many ways so, so, so much behind the US, and especially if it comes to supporting women coaches. And uh, yeah, um, I, don't know, I don't know exactly why it is, how it is, but uh, um, yeah, it's, maybe it's uh, led by the federation as well. Maybe female coaches need to get more, more trust, more, more, more chances, and uh, that's get lead by the federation as well. Mm -hmm. Joanna Lohmann, you helped to launch an organization called um, GO, athlete that aims to encourage schools to create safe spaces for lesbian, gay, transgender, bisexual um, athletes. You are uh, an icon, right, for LGBTI plus rights in the U.S., Tell us a bit about, uh, about your work um, on social media. You're very present. You kissed in front of the White House during the Trump uh, uh, administration. What are, the, what are the successful formats to, to pr provoke the conservative Americans? Yeah, I think creating opportunities, like uh, Nadine said, is, is incredibly important. And also uh, seeing role models. And that's something that I really want to represent in the United States and across the world as someone who can be a role model for being out and proud and feeling comfortable in their own skin. I think we all know that um, as human beings and especially as athletes, you thrive when you can be your whole self. If you're showing up um, to a game or a practice and you're hiding pieces of yourself, it's very difficult to reach your potential. And so it's so important for these, I would say young athletes and youth to see that um, no matter what you choose to do for your profession, you can be out and proud and thrive as a human being through it. So it's, it's been really important for me to use my platform as a professional athlete to expand the definition of what a woman can be and what a woman could look like, right? And a lot of that goes with my gender expression of being a bit more masculine. Um, I think that is something where I've faced a lot of resistance in my own personal career of not fitting into the box that society wants to put me in as a woman. And then also for my sexual orientation of, of being gay. So I think it's, 
it's something where I really want to um, represent more for our youth and encourage them to truly, you know, be themselves um, through the process. So something I do on social media, it's something I do through the organizations with which I work with. And um, sport, I think, is, you know, one of the final frontiers for LGBTQ athletes where they still don't necessarily feel safe globally um, playing sports, especially on the men's the men's side of the game. So it's it's really important that people who feel comfortable and safe to come out um, really advocate for the community so more people can um, follow in their path and feel comfortable in their own skin. Nadine, I have the impression in Germany from for a few years, the media were hunting for a prominent um, coming out. We have a few now, um, most prominently Thomas Hitzelsberg or Robbie Rogers in the US, a few others. And uh, to paraphrase, media suggested women's football is not a problem at all. Everybody is lesbian anyway, so we don't talk about it. So um, that was that was the, the debates very often uh, articulated. Um, how did you perceive the discussion, the whispering, the, 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 the subtle discrimination? I, I mean, uh, it, it's hard to say something uh, because it's ridiculous. So, um, first of all, my, my question always was, why is this a big issue? Why, why, if we talk about women's soccer, why the next word is, are they all gay? Why they don't talk about their sport and why they're talking about their sexual orientation so um yeah I, i find it very very ridiculous and uh but i think nowadays um I, i'm very glad it changed um i think everybody um can more or less be who they want to be it's we are still not there where we want to be i think it got way more easier and uh, we have to be grateful that we have amazing leaders who who fought for For, for women's rights and th that we can be become more, more open and live more free. And on the flip side, it's also good that um, people, um, mostly men, um, when they talk about women's soccer, they talk about their performances and how they play soccer, how the women's soccer develop and how, how better it got and how amazing it is to watch it. And not the first thing they think about uh, when they think about women's soccer is like the sexual orientation which I think everybody uh, should be able to do what they want. But uh, like Joanne said, it needs role, role models. It needs like leaders. It needs idols. And if I think about Megan Rapine, she's one of the big leaders. Uh, or you, Joanne, I think uh, you're doing a good job to encourage uh, um, young girls to, first of all, pursue, like to become a soccer player and to be about their sexual orientation. Okay, I want to bring in Marcus Urban. You played a few years before, uh, Nadine and Joanne in the 80s and in the 90s. You've been a, a talent in, in uh, former Eastern yeah. but it didn't really work out the big career. So you noticed that you, um, you're gay and that made it very complicated. Tell us a bit more about your, your football career. We are uh, here uh, to the U.S. Embassy and thank for the moderation. Um, the roadmark by the project builder was that we worked uh, across a lot of trouble when the strip. So was over the press when at my career in the production was remember to my first suicide thought when I was nine or ten years I wanted to jump out of the window because the abusement and the, the violation, the violence and the family. So I, I, it was really a hard time to survive. And then football uh, actually should be something that saved my life. And uh, but then uh, this other problem that I wanted to find my identity. Um, my love, my sexuality, and so on. I think what you're searching for as a teenager, but it didn't work because I couldn't say that I'm gay. So I was not allowed to think about because every day it was this faggot or um, schwule sau, gay sau, um, as we say in Germany, as a 
as, as an insult. So I was not allowed to, to come out or to, to find myself. Um, and it was a long way until today to be happy, to become happy that I am today. So that was doping. I had um, psychological disturbs and, um, <laughs> and there was a lot of things, a lot of problems. And in this condition with 50% of my performance, I became a national um, player for my country, the first 11. So, I mean, it's like, for me, it's like uh, winning the Champions League. And uh, I had to interrupt my career to, it was not an interruption, it was a finalization and end because I was depressed all the time and I had to save my life. And then I really made a diversity uh, vita, a diversity life until today. I worked together with um, disabled people, artists, child. I worked in Milan in the design and fashion world. Uh, I worked as a coach uh, today. So I have seen a lot of worlds and areas and today I know a lot of, I would say. And that's but, why- But I before you summarize be... your whole life. Uh, Sorry. Let's, let's, maybe, <laughs> let's maybe go back to Good the to point where you actually came out. You stopped as a player. You've been very aggressive on the pitch. You stopped as a player and then at one point you came out and told your friends, told your former teacher, how did they react? Um, I started to study uh, at, uh, in Weimar at the university and then I went to Naples, to Italy and it, it gave me a new life. You know, fl flying emotions in the streets, uh, another life. And so I changed my mind. I thought about myself what I want to do in life and how I want to live. And I turned back to Germany and uh, I came out because I wanted to live. I wanted, I wanted to live authentic, courageous, uh, being myself here. So I took my energy and my personality uh, saying for in front of everybody, <laughs> I am what I am. I'm Marcus Urban here, outside, always the same. And this is the energy I took with me and that I am today. And it started in um, 94 when I came out in June um, um, in the swimming pool. How do you say it? The Schwimmbad, the swimming, uh, swimming, pool. swimming yeah. pool of my uh, home country uh, with the responsible, responsible for the swimming pool. So it was a very funny uh, situation. And I said, okay, let's do. I, uh, I wanted to find myself and I found myself. Mm -hmm. Joanna, Marcos is in, in his late 40s. How old are you? Uh, 50. 50. He's <laughs> 50. Proud. So uh, you can ask that. he's in his first uh, phase of his life. But Joanna, do you hear these stories still in, in the US? Is it still complicated for many or did it change? Yeah. And if not, how, how could you help? Yeah, no, it's, it's still complicated, especially for men to come out in the United States. Uh, we just had an NFL player come out, which was really big news. He was one of the, he was the first male athlete to come out in the big five sports. So there's still a, a lot of barriers for men. And you talked about it, that if you play, you know, women's sports, you're assumed to be a lesbian, but for men, um, I would say, you know, homophobia comes from sexism and sports is supposed to be like this macho world. And it doesn't fit our idea of what a quote unquote gay man looks like. So when a, a man comes out in the, in the sports world, Again, it goes against society's version of uh, what a man should be. So it's 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 interesting to see the juxtaposition between women coming out and men coming out in sports. But there's still huge barriers, right? There's still um, a lot of doubt um, for athletes to come out. Will they lose sponsorships? Will they lose money? Will they lose fans? Will it affect their performance in the locker room? Um, and so it takes role models. Um, that we have seen so far to really kind of pave the way and blaze the trail for others to see that it's okay. I'm going to be safe. Uh, I'm not going to lose my sponsorships because now companies, they want diversity. They want people to live as their true authentic selves. And that's when you're going to be the best version of yourself. So best athlete, best human. So we have to really encourage people to take that leap if they feel safe, because um, the more and more we have, the more normal it becomes like Nadine encouraged it to be. You mentioned companies, mm, soccer wants to attract global players, companies. 
but in 69 countries, I think, um, LGBTQ plus members are still threatened. Uh, yeah. I think in nine or in 10 uh, with a death penalty. Do you think that the sponsors, your sponsors or the companies surrounding the American soccer or the European soccer, they do want to have politically active athletes or they would like to have a more quiet, uncomplicated group of players? Yeah, that's such a great question. I mean, there's so many instances where you see an athlete speak out politically or advocate and people tell them to, to shut up and dribble, right? That's the whole idea of being an athlete is that we only want that performance on the field. But I think in the United States, that's changing significantly because now everything is political here, right? We're so divided as a nation. So it's difficult to not speak politically. And, you know, our next World Cup, the Men's World Cup is in Qatar and there's incredible human right violations there. And they're encouraging gay people to not even go to that World Cup because of what could possibly happen. So. I do think we're leading the way in the United States in terms of politically active athletes, but there's still a long way to go in these other, these other countries. And again, that's why it's been so important for me to be out and proud is because yes, I may be safe here in the United States. I may not lose sponsorships. I may not um, lose any support, but globally speaking, it's not safe. And there are so many athletes who are still in the closet because they realize it's not, um, it's not a safe space for them to come out. So it's, something that we need to change and money talks, right? So if the sponsors, um, Nike, Adidas, um, all of these soccer sponsors consistently back gay athletes, then I think slowly but surely we'll see that changing. Mm -hmm. Nadine Angera, the next World Cup, um, end of November in Qatar, Persian Gulf. Um, what, is your, what is your perspective on that? If you would be a player that has to go there, would you go or would you be a little bit concerned um what's your perspective as an athlete or as a visitor as maybe both as a fan as an athlete probably would have to go but maybe as a fan would you go no 100 not i can't support this at all seriously for me it's a big question especially in this uh, in this times right now when we talk about diversity moving forward um for me it's like uh, yeah a ridiculous what Why a World Cup can be in a in a uh, in a country where human rights um, get kicked and um, yeah where homophobia exists and I don't know why 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 you can give a, a World Cup to the uh, this kind of country and then on on the flip side the FIFA FIFA is talking about diversity and then it doesn't fit together in my eyes talking about diversity and giving a World Cup to Qatar. So uh, I definitely wouldn't go to, to Qatar as a visitor. Mm -hmm. Yeah, maybe the last 10 minutes with both of you have, do you have questions here in the hall? Um, some questions or opinions to our former um, icons. Um, everybody shy here. Come on. If not, Joanna. Yeah, one question or... Yeah, and otherwise I would, I would ask you the same. No, there's one. The microphone is here. Please introduce yourself and then... Yeah. On. Yes. Hello, my name is Peter I um, work for Nikke Slanik in the German parliament, one of the first trans um, parliamentarians here. And uh, it's always been, you've been talking about LGBT, but actually you're only talking about homosexuality the whole time in football. So my question is, um, what's going on with trans, inter and non-binary players? Um, or in general, just in the in the teams, in the in the Vereine, because in Germany, the situation is a lot better than in the US. So the whole time it's being presented as like the US is going further or like is further in the front than Germany. But actually, out of our like, or my opinion from looking at out of the political stance, also what it's like for everyday children, youth, young adults to be playing. Um, Yeah, in Germany, it's uh, the football is opening up for trans, inter, non-binary players. And what's the situation in the U.S.? How do you think about this? Yeah, thank you so much for bringing that up. We are absolutely going backwards when it comes to trans rights in sports. Um, it's, it's very sad to see. You see bills being passed in Texas, um, in Florida, the don't say gay law. It's It's so disheartening to me as an athlete who 100% supports trans athletes participating to see these types of bills um, really preventing 
young trans kids from participating in the sports that um, where they identify as their gender. So that's something that is such a hot topic. Um, I get asked here all the time, what is my stance? And there are common sense laws when you get to the Olympic and professional levels. Um, and when we're talking about youth athletes in the high school, middle school, elementary school level, um, kids should be allowed to participate in the gender in, in which they ident identify because at those levels, winning doesn't matter, right? It's, you want to encourage these kids to really receive the benefits of sport, all the lessons that sport teaches. And, is, and when you exclude them, um, when you create a situation where sport is no longer inclusive, um, you're really, you're damaging kids. And um, that's not something that we want to see over here in the United States. Um, also, I know that there's been a lot of talk for um, the trans swimmer from UPenn and FINA just passed, uh, I think, a very discriminatory uh, regulation for swimmers of having to transition before the age of 12, which is Again, the United States, we're having laws where you're banning kids from transitioning. You're um, calling it, you know, child abuse if you allow your child or help your child to transition as a doctor or as a parent. So there is so much work still to be done in the United States when it comes to trans issues. And I have just been so sad to see the, the recent movement, um, which I think is just moving us backwards very, very far in terms of uh, trans issues here in the States. But one thing I want to add is like if you talk about Germany and US, the US is so big. If, if you talk about US, are we talking about Florida, Texas, Alabama, like more conservative states? Or are we talking about Oregon or California, very progressive states? So it's, 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 it's hard to say uh, in Germany it's like this and in the US it's this. Mm -hmm. it's, it's so big and uh, you have so many different, uh, um, yeah cultures within one country so I, I always have find it hard to say germany is better here and the u.s is better see, here i think you have to be more specific because if i see like the situation in portland it's very liberal very supportive very progressive and uh yeah so i think you have to talk more specific if we talk about the u.s yeah it's it's sad the way that our country is so divided now right it's um a country of, of two different visions. Um, the coasts have a certain vision and then the center part of the country have another. And it's just, it's hard for, I'm sure Nadine feels the same to, to be in a city where you feel like it's incredibly progressive and then hear about all these laws being passed in Texas and Florida and down South. Um, these are states that I would never want to live in for these reasons specifically. Me neither, by the way. Yeah. <laughs> another question? Otherwise, Nadine, yeah, please go ahead. We have the microphone here. Um, hello, I have a question for both of you on, on screen. Um, what you say that actually you would feel now equal and accepted in the same way that maybe male players are in sport, especially where you live right now, um, since you uh, seem to be more um, more successful in sports and raise the, aware the awareness of um, people watching you around the world. Right now, I mean, do you feel more accepted and equal to, to your male competitors in the sports? Um, uh, go ahead, just, Okay, just all right. Um, I would say that the, we are getting closer, but we're not anywhere near, um, I would say, full equality. You see the United States women's national team being able to really achieve equal play, but that's only within... U.S. soccer. We're not anywhere close in the NWSL as making similar amounts of money to the MLS. We're not close in the WNBA. We're not close um, in every single other sport besides the U.S. women's national team. So again, um, they are leading the charge. They are blazing the trail, but there's still so much shifting that needs to happen culturally, um, athletically wise, in order for the women to have equal opportunity and equal resources to the men. I agree, but what I see uh, here with our, with our club, with my club, the Portland Thorns, we're getting better and better and better and closing the gaps year by year. The club is trying really hard uh, and, and um, yeah, to, to close the gaps. And I think uh, what's good to see, the gap gets closer and closer. And I see the investment, the willingness from, from everyone here in the club to get better. 
Yeah. And what's so cool about now with the NWSL specifically is, is that you have women owning teams now, right? Which is one of the only ways really to get true equality is women um, really inspiring women. So the LA team is owned by a group of women. Hopefully they're starting a team up in Northern California also who are going to be owned by all women. So you're starting to see, because that's typically what happens. If you have a woman in charge, she's going to bring in more, more women. So that's a, a really great sign to see that that is shifting where we're getting more women at the higher positions and in ownership. 100%, 100% agree with this. And also like talking about our owner, he's learning and getting better and getting better. So it's perfect to get more women as a leader and owning clubs, but also like existing men's in uh, developing, getting better, uh, supporting even more. And it's good to see as well. Yeah. I, I think Nadine, you're in such a cool area in Portland where the women just get just as many fans as the men, right? It's, it's the place where I felt the most like a professional when I would come play is in Portland, just the, um, the environment, the atmosphere and the, the resources that both teams have. So I have to really give credit to Portland for that. Yeah. Yeah. Absolutely. Are we are we uh, done yet? Absolutely not. Yeah. But it's so good to see that 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 we going forward every year, and improving things. And the fans are amazing, and it's just good to see. Maybe to finalize this part in in England, as I said, the Euro kicks off, and 101 years ago there was in Liverpool already a match with more than 50,000 people in the stadium, and in England, women's Soccer was was prohibited, at least for a while, within the league structure in Germany as well. Nadine, you've been appointed as a member of the Hall of Fame. And uh, just on Saturday, on one of the most important TV sports shows here in Germany, you talked to members of, of previous generations. For them, it, it was much more difficult. Uh, what does it mean for you now to be in the Hall of Fame and maybe a little bit about your future? You now in Portland. Will you ever come back to Germany as a coach or as, a, as an official? What's about your future? Oh my God! No, 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 no. no, no. Um, I think there's no no motivation or intention to coming uh, coming back to Germany. But sport, uh, speaking about uh, the Hall of Fame thing, uh, it was amazing because I got to know two of the absolute pioneers uh, of women's soccer in Germany. Uh, is Krita Kleinhans? She was 85 years, and I met her last week. And Normally, I'm well known as talking, talking and talking and speaking a lot, but I was just silent and listened the whole day and I was fascinating. So where she went through or like she was, yeah, was a big banner that women were not allowed to 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 uh, to play soccer and the, the city of Munich supported her in her fight against the German Federation. And then the, the German Federation wrote a, a big letter to the city of Munich and, and, and criticized the city that uh, Munich is not supporting the German Federation in their fight against women's soccer. And she, she fought, I, I mean, an, unbel an unbelievable fight against the German Federation. And she has 150 caps, inofficial, inofficial uh, um, caps for the German national team. The, Yeah, it's unbelievable. And uh, sh yeah, without this kind of pioneers, this unbelievable brave women, we wouldn't be there where we are right now. So uh, um, the Hall of Fame thing was unbelievable, but it was unbelievable because I got to know these two unbelievable pioneers. Mm -hmm. And Joanna, how about you? You still have probably 50 years till retirement as well. Uh, can we expect coaching or you want to take over a club? What's, what's your uh, future plan? You know, that's such a great question. Something I think about every day. I just actually received my um, U.S. Soccer B coaching license, which I'm, I'm very proud of. So I, I definitely want to stay involved in the game, whether that's um, coaching in the NWSL or even more so, I would say coaching the youth, because I think I want to get to them earlier and make sure that uh, mentally, emotionally and, and socially their development is healthy, because I do think um, youth athletes and, and youth sports here in the States is somewhat of a runaway train. So trying to help these young kids um, stay healthy and happy and also um, achieve their dreams. So that's, that's my plan um, and continue to do speaking events and advocacy work for the community um, and just continue to be a role model for these um, young kids to see that they can grow up and be out and proud and, and thrive. 
We appreciate your time. We thank you for your engagement and we'll let you go. Thank you very much. Thank you, for having and us. Thank you very much. Bye. Ja, und ich würde dann sagen, im zweiten Teil switchen wir auf Deutsch und ich möchte auch Christian Rudolf mit äh, ins Boot holen. Vielleicht dieses eine Thema, was, was gerade so ein bisschen vermisst wurde. Da gab es ja ein paar große Schlagzeilen jetzt in Deutschland beim DFB. Du bist da aktiv bei der, bei der Anlaufstelle im Umfeld des DFB. Was kannst du uns sagen? Was sind da die, die, die großen Nachrichten? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass wir eben genau auch über das Thema sprechen können. Die Anlaufstelle gibt es jetzt seit anderthalb Jahren. Und ähm, wir haben jetzt vor zwei Wochen oder jetzt fast schon wieder zweieinhalb, drei Wochen her, ähm, hat der DFB verkündet, äh, dass er das Spielrecht für trans und non-binär geregelt hat. Und äh, zu, unserem, zu unserer Freude auch wirklich äh, komplett selbstbestimmt. Das heißt, äh, Trans- und Interpersonen können selbstbestimmt auch entscheiden äh, im Prozess, äh, auch während der Transition, wo sie spielen. Äh, wir wollen sie dabei unterstützen. Sie werden eben nicht ausgeschlossen, sondern wir wollen den Fußball eben zu dem machen, was er eben ist für die Menschen und, und dass alle daran teilhaben können. Und ähm, das war schon ein riesen Meilenstein. Also gerade wenn man jetzt auch die ganzen Diskussionen hört international und äh, gerade auf Profi-Ebene. Aber letztendlich geht es ja darum, ähm, was wollen wir erreichen? Wir wollen, dass äh, die Menschen Fußball spielen und ähm, das ist möglichst diskriminierungsfrei und barrierearm. Äh, die, die Hürden sind für trans- und interpersonen, non-binäre Personen nach wie vor noch immens, äh, gerade auch gesellschaftlich im Fußball. Und äh, dass wir da eben äh, nach anderthalb Jahren jetzt äh, durch das Wirken auch mit der Anlaufstelle dort äh, diesen Schritt gehen konnten, äh, hat mich schon immens äh, gefreut. Also halt vor allen Dingen, ähm, weil wir da, da nicht einfach entschieden haben, sondern wir haben die Community mit einbezogen, wir haben den Fußball mit einbezogen und ähm, konnten dann am Ende diesen Weg gehen. Und ich hoffe, dass halt eben ähm, für andere Sportarten und äh, für den Fußball auch Effekte hat auf jeden Fall. Also, ja. Du machst das ja auch schon seit ein paar Jahren und rennst da Wände ein und es ist ja nicht nur im Fußball so, es ist in den Medien so, in Parteien, in Unternehmen. Wir neigen dazu, Menschen zu rekrutieren, zu suchen, die uns ähnlich sind. Ist das im Fußball nochmal ein bisschen schwerer und, und wie würdest du jetzt diesen, diesen Weg beschreiben, diese, diese Anlaufstelle? Meint der Fußball, der DFB, das, das wirklich ernst, sich zu öffnen und für mehr Diversität zu sorgen? Also da, da, da müsste ich jetzt zehn Jahre zurück switchen und sagen, äh, vor zehn Jahren habe ich mit äh, Markus, äh, ungefähr vor zehn Jahren haben wir in Hennef zusammengesessen. Ich glaube, du warst damals auch mit bei. Da hat sich der Fußball überhaupt die Frage gestellt, ob Homophobie ein Thema für den Fußball. Äh, seitdem hat sich doch schon einiges getan, was aber halt eben nicht aus dem Fußball heraus entstanden ist, sondern wirklich äh, von außen. Also es äh, gab Fan-Initiativen, es gab äh, verschiedene Personen, EinzelakteurInnen, äh, die eben mit dem DFB immer in den Dialog gegangen sind, mit den Vereinen und so weiter und so fort. Und gerade hier in Berlin hatten wir jetzt auch einen Landesverband, der Berliner Fußballverband, der sehr stark auch aktiv war. Und das waren alles so Prozesse, die das Ganze jetzt auch mit unterstützt haben. Und dass wir vor anderthalb Jahren auch diese Anlaufstelle bekommen haben, war ja auch ein immenser Druck, der da entstanden ist. Wir haben den Druck aufgebaut und haben diese Anlaufstelle lange gefordert. Und das eben nicht nur eine Anlaufstelle ist, wo jetzt jemand sitzt und irgendwie auf Anrufe wartet oder irgendwie, sondern dass wir wirklich in die Strukturen arbeiten, dass wir da auch versuchen, eben den DFB zu beraten. Und letztes Jahr können wir uns auch daran erinnern, die Europameisterschaft mit der Regenbogenabendbinde mit Manuel Neuer, die ganze Diskussion um die Allianz Arena Regenbogen, das waren ja auch große Schritte. So. Und wenn man dann halt sieht, welche Wirkung dann die Nationalmannschaft da auch hat, also die Engländer haben es dann nachgemacht, die Niederlande haben es dann nachgemacht, äh, dann sind das wichtige äh, Dinge. Aber ich sehe das noch längst nicht, beispielsweise in der Bundesliga. Ähm, wir sind jetzt im Pride-Monat. Äh, Hertha ist hier, äh, Hertha ist seit vier, fünf Jahren äh, die Regenbogen fahren. Und ich frage mich, warum das nicht alle Bundesliga-Vereine machen. Also ähm, da sind wir im Amateurbereich, glaube ich, schon viel, viel weiter zum Teil. Da schauen wir aber dann auch wieder nicht hin. Und, ähm, aber genau das ist ja meine Aufgabe, eben da weiterzuwirken. Tuben Tecker ist auch bei uns. Ähm, du stehst stellvertretend für die vielen, vielen Initiativen, Bündnisse, die sich ja so seit 10, 15 Jahren, glaube ich, im Umfeld des Fußballs etablieren. Deine Eltern sind in den 70er Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Du hast sofort als Kind Fußball gespielt. Das war, das war wichtig für dich. Erzähl uns vielleicht mal deinen Weg, wie der Fußball dir geholfen hat, auch so andere Themen zu entdecken? Ja, hallo erstmal. Jetzt komme ich auch mal zum Reden. Ich, ähm, genau. Ähm, ja, also ich müsste sehr weit ausholen tatsächlich, aber 
Wir haben heute jetzt ganz oft jetzt auch gehört, Safe Spaces, Role Models. Und ähm, das war eben etwas, was mir als Kind total gefehlt hat. Ein Safe Space, aber eben auch ähm, eine Identifikationsfigur. Und ähm, wenn wir eben von Safe Spaces reden, dann geht es auch darum, dass es egal sein sollte, wo jemand herkommt, welche äh, soziale Herkunft, welche ethnische Herkunft und eben welche soziale ähm, oder sexuelle Orientierung jemand hat. Und äh, für mich persönlich war der Fußball aber dann irgendwann, als ich spielen durfte, meine Eltern haben es mir viele Jahre verboten, weil es nicht in ihr Traditionsbild gepasst hat, dass ich äh, Spaß am Fußballspielen habe oder dass ich ähm, Interesse daran entwickelt habe, mit Jungs auf dem Bolzplatz zu kicken. Also das war für sie äh, keine Selbstverständlichkeit und äh, deswegen habe ich es viele Jahre auch heimlich gemacht. Und ähm, dann aber relativ schnell gemerkt, als ich diesen Sport, diesen, diesen Fußball entdeckt habe für mich, dass es echt eine immense Kraft hat, also auch für mich persönlich. Und ähm, Irgendwann mit 16 durfte ich dann im Verein spielen äh, mit Ach und Krach und äh, das habe ich dann auch getan und dann hat sich mein Leben eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Und äh, damit will ich sagen, dass ich eigentlich viele Jahre meines Lebens das Gefühl hatte, kein Teil dieser Gesellschaft zu sein. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und habe trotzdem immer das Gefühl gehabt, ähm, nicht dazuzugehören. Und das wurde mir auch immer wieder so vermittelt ähm, von außen. Ähm, dass es eben auch so ist, dass immer etwas fehlt. Und äh, der Fußballplatz war tatsächlich der erste Ort, wo es eben nicht so war, wo es egal war, wo ich eben herkam oder dass ich eben noch zehn Geschwister hatte, ähm, was damals auch nicht gern gesehen war. Und ähm, deswegen hat der Fußball, also kenne ich die Kraft des, des Fußballs einfach. Und deswegen ähm, war es mir persönlich dann auch wichtig, als ich dann jetzt long story short, äh, irgendwann Bundesligaspielerin war, auch nach vielen, vielen Jahren es geschafft habe, meinen Traum, ähm, meinen Traum für mich zu verwirklichen. Für mich auch wichtig, diesen Traum eben nicht nur für mich persönlich zu verwirklichen, sondern dann eben auch ganz viele andere Menschen mitzunehmen. Und primär dann eben junge Mädchen. Und äh, deswegen habe ich dann eben dieses ähm, Sport- und Bildungsprojekt ins Leben gerufen, Scoring Girls. Und ähm, wo es eben darum geht, Safe Spaces zu schaffen für junge Mädchen, einen Ort zu schaffen, wo, es, ähm, wo sie sich entfalten können, wo sie ein selbstbestimmtes Leben äh, irgendwann mal führen können. Weil es auch da bei diesen Mädels so ist, dass es teilweise Mädels sind, die sich Vereinsport nicht leisten können. Und auch da muss man natürlich gucken, dass man da irgendwie in irgendwelche, in irgendwelche Strukturen geht. Und ähm, ja, und deswegen ist es mir extrem wichtig, ähm, eben auch mit dieser Arbeit dafür zu sorgen, dass wir alle mitnehmen. Und ähm, dann eben nicht nur von dieser Ge äh, Geschlechterungerechtigkeit ähm, sprechen, sondern eben auch die mit einbeziehen, die vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten haben oder die mit einbeziehen, die äh, eben Migrationsgeschichte haben und vielleicht auch nicht ähm, irgendwie sichtbar sind. Und deswegen ähm, ja, es ist es mir wichtig, da eben auch alle mitzunehmen. Und das, das tue ich auch ähm, bei diesem Projekt. Kannst du beispielhaft an, an einem oder zwei Projekten erzählen? Ihr wollt nach England fahren mit einigen Mädchen zur EM. Welche Hürden gibt es da? Welche Probleme? Wie bringst du deine eigenen Erfahrungen da auch ein? Also meine persönlichen Erfahrungen sind schon sehr wichtig bei dieser Arbeit mit den Scoring Girls. Das merke ich ähm, ganz arg. Und jetzt äh, wollen wir nächste Woche, nee, übernächste Woche, ähm, wollen wir nach England äh, mit drei Scoring Girls. Und das gestaltet sich jetzt als sehr schwierig, weil das sind Mädels, die sind zwar seit sechs, sieben, acht Jahren in Deutschland, aber eben ähm, haben keinen Pass und nichts dergleichen und deswegen kann dieser Traum, den sie jetzt irgendwie haben, sich ein Europameisterschaftsspiel anzugucken, vielleicht nicht stattfinden. Wir sind gerade in den letzten Zügen, dass irgendwie, wäre ich jetzt in der britischen Botschaft gewesen, hätte ich jetzt äh, äh, ein paar Gespräche geführt am liebsten, aber das gestaltet sich halt sehr, sehr schwierig und das ist natürlich etwas, was ähm, ein äh, ganz großes Problem ist, was natürlich ganz, ganz oben anfängt, wie es auch sein kann, dass eben diese Mädels und diese Familien, die jetzt auch schon seit so vielen Jahren eben auch da sind, eben ähm, wo es nicht möglich gemacht wird, dass sie dann eben ähm, für, diese, für diese tolle Reise dann vielleicht auch mal um was anderes zu sehen, auch äh, dahin reisen können. Und ja, meine persönliche Erfahrung ist in erster Linie, wollte ich nie sein, aber bin ich ja dann auch zum Role Model für diese ganzen Mädchen geworden. Und ähm, ähm, ich glaube, das Gefühl dass sie wissen, man kann es schaffen, auch wenn man so aussieht. Also ist, glaube ich, auch immens. Und deswegen, wie gesagt, diese Role Model Figur ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ähm, ja, wir brauchen viel mehr davon. Das ist ja schon mal 
schwer genug, so eine Biografie umzusetzen, auch in solche Projekte. Aber wir haben jetzt eine harte Pandemie hinter uns. Ganz praktisch, diese Arbeit, wie ist das mit, mit Finanzierung, mit Vernetzung, mit Anträgen schreiben, hat sich das erschwert? Und es gibt ja jetzt auch viele Projekte. Also wie, wie hast du dann Administration von mehreren Leuten? Wie, wie, setzt, wie setzt ihr das im Hintergrund um? Also wir äh, sind ja eine Menschenrechtsorganisation und ähm, natürlich ist man äh, also von Projektgeldern ange oder auf Projektgelder angewiesen und ähm, wir werden auch vom BAMF BMI, BMZ, auch unsere Projekte international werden gefördert, aber das sind natürlich immer nur so ähm, temporär. Also es wird dann immer nur für ein, zwei Jahre gefördert und da muss man natürlich immer wieder in die Anträge gehen, immer wieder erklären, warum es jetzt so wichtig ist. Äh, Projekte nicht einzustampfen und ähm, wir reden jetzt von den Scoring Girls, das war fünf Jahre lang eine One-Woman-Show. Ähm, ich habe mit viel Unterstützung von Freunden, äh, einer sitzt hier zum Beispiel, für Felicia Mutterer, ähm, mit vielen Freunden habe ich das eigentlich gewuppt und, und gestemmt. Ansonsten wäre das gar nicht möglich gewesen und ähm, wir sind jetzt sechs Jahre später, bei den, gerade bei den Scoring Girls, bei neun Standorten. Das ist äh, schon krass. Wir haben vier in Berlin, wir haben drei in Köln und zwei im Irak, ähm, auch weil wir natürlich der festen Überzeugung sind, dass auch Kinder im Krieg das Recht darauf haben, ähm, Kinder sein zu dürfen. Und ähm, deswegen haben wir, sind wir auch dahin gereist und äh, haben da auch Frauenzentren und Fußballprojekte umgesetzt. Und ähm, es ist immer wieder ein, ein Kampf. Es ist ähm, schön und toll, wie viele tolle Unterstützer wir in den letzten Jahren irgendwie auch an unserer Seite haben. Aber ganz konkret... Ähm, es ist zum Beispiel bei den Scoring Girls so, dass wir nächstes, dass uns Gelder fehlen für nächstes Jahr. Und auch die Pandemie hat uns da leider ähm, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber eben auch das, was gerade in der Ukraine passiert, weil ähm, viele Gelder natürlich jetzt anderswo abgezogen werden, um eben da reingesteckt zu werden. Und das ist natürlich ähm, ganz wichtig, dass man aber nicht in so eine Opferkonkurrenz geht. Das, äh, das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was man machen könnte. Für mich ist nur wichtig, dass wir trotz allem, was irgendwie gegenwärtig in, in der Ukraine passiert, eben auch an andere Krisen erinnern und auch das nicht vergessen. Und ähm, ja, es ist immer wieder ein Kampf, in Anführungsstrichen, ähm, immer wieder Gelder ranzuholen tatsächlich. Und deswegen sind wir da auf äh, Unterstützer angewiesen, sind aber auch ganz schlecht darin, äh, danach zu fragen, glaube ich. Und ähm, ja. Ich bin sicher, heute sind viele Menschen da, die haben <lacht> irgendwo noch Budgets versteckt äh, zu Hause in ihren Etats. Markus, ich hatte dich zuerst wüst unterbrochen, als ähm, es ging um dein Coming Out. Aber du bist einige Jahre später jetzt auch aktiv mit, mit ähm, einem eigenen Verein, aber bist auch, auch unterwegs. Kannst du uns ein bisschen was über dieses äh, Campaigning erzählen? Ähm, du als, als ehemaliger Spieler, wie hilft dir das? Und es ähm, wurde zu Recht angemerkt, wir sollten nicht nur über Homophobie sprechen, sondern du bist auch mittlerweile Diversity Coach. Also wie hat sich da auch die Debatte und wie haben sich die Begrifflichkeiten da auch verändert? Absolut. Also ich weiß noch, als ich zum ersten Mal das Thema Diversity äh, bekam, mhm. also das hörte, ähm, fühlte sich mein Leben eigentlich sehr chaotisch an und ich dachte, was machen diese ganzen verschiedenen Tätigkeiten überhaupt äh, für einen Sinn? Das ist ja, äh, ich bin in keiner Personalabteilung gelandet, ja, weil alle sagten, ja, toller Lebenslauf, aber passt hier nicht rein. Ne? So, und als das Thema Diversity kam, hat es eigentlich bei mir Klick gemacht und fordern war es auch schön und das finde ich auch gut, dass man nicht über sein eigenes Ding spricht alleine. Also nur weil ich schwul bin, setze ich mich äh, nicht alleine nur für Homosexuelle und oder womöglich nur Schwule ein, sondern äh, ich habe mich mit dem Thema ähm, von Behinderung eben beschäftigt oder von High Talents oder äh, das Generationsmanagement. Ne? Also es ist ein Unterschied, äh, mit welchen Generationen du zusammenarbeitest. Es gibt andere Anforderungen ähm, mit behinderten Kindern, wie ich schon gesagt habe. Das war eine tolle Erfahrung mit verschiedenen Kulturen und so weiter. Und das ist ja auch Diversity. Und man muss auch ehrlich sein, und das mache ich auch in jedem Workshop, ähm, es ist manchmal problematisch, es nervt auch manchmal. So Manchmal gibt es Tage, da will man die Tür zumachen und hat keinen Bock, nochmal äh, was Neues zu hören oder was einen befremdet. Und das ist auch okay, das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, die Lösung, die Vielfalt bietet, die ähm, Möglichkeiten und die Chancen sind, deutlich bei weitem größer als die Probleme. Und ich glaube, es hat auch was mit einer inneren Einstellung zu tun, worauf ich mich fokussiere. Fokussiere ich mich auf die Probleme 
oder auf die Chancen und so. Ich habe mich fürs Zweite entschieden, ohne die Probleme zu negieren. Und das macht natürlich was mit allen. Und eins darf ich hier noch sagen, ähm, also neben dem Verein für Vielfalt und Sport und Gesellschaft, der daraus entstanden ist, aus äh, ähm, den vielen Menschen, die ähm, etwas machen wollten gegen Scheinehefrauen, die für Profifußball organisiert werden, shocking, ist etwas Größeres gewachsen. Wir sind kurz davor, und ich darf das heute hier zum ersten Mal sagen, wir sind kurz davor, ein globales Anti-Mobbing-Projekt aus der Taufe, Taufe zu heben. Für alle Kinder, alle Jugendlichen, alle Erwachsenen weltweit. Gesammelte Anti-Mobbing-Strategien, auch von Weltstars, die Vorbilder sind, ähm, aber auch von unbekannten HeldInnen, also die ihre Geschichten erzählen können auf dieser Plattform. Es wird eine Art Social Media äh, sein, wo man Profile anlegen kann, wo man Gruppen bilden kann. Und äh, ich glaube, das wird dem einen oder anderen helfen. Es wird sehr hilfreich. Die ersten Texte, die ich gelesen habe, habe haben auch mir wirklich viel gegeben, muss ich sagen, von bekannten Leuten auch. Ähm, und sowas wollte ich schon immer machen, zusammen mit den Kolleginnen, die auch teilweise hier im Raum sitzen. Ähm, und äh, das wollte ich heute hier zum ersten Mal sagen. Und darauf freue ich mich sehr. Und es dürfen alle mitmachen. Wir sind gespannt, was passiert damit. Bevor ich die Runde gleich öffne, würde ich ähm, Christian ähm, vielleicht nochmal auf das große Turnier im Winter vorausschauen. Es ist so, dass du vor kurzem auch warst bei einem Abend des Deutschen Fußballbundes, wo sogar die Nationalspieler auf einer, auf einer Tribüne saßen, zugehört haben. Da waren auch kritische Aktivisten, auch von Amnesty, waren vor Ort. Wir wissen, dass in Katar äh, ähm, ja, Homosexualität unter Strafe steht. Es wurden immer auch Menschen äh, festgenommen dafür. Todesstrafe, da gibt es keine Belege dafür, dass es zuletzt äh, umgesetzt wurde, aber es ist natürlich nicht im Entferntesten mit unseren Standards dort, dort vergleichbar. Wie war dein Eindruck beim DFB? Haben die ordentlich zugehört? Waren die Spiele interessiert? Und, und wie siehst du das Thema etabliert kurz vor der Weltmeisterschaft? Naja, das Problem ist, dass wir kurz vor der Weltmeisterschaft jetzt darüber sprechen. Wir hätten schon, keine Ahnung, vor zehn Jahren dafür, darüber sprechen können müssen. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, war die Veranstaltung als solche, habe ich schon als ähm, wertvoll empfunden, ähm, weil das schon auch Wechsel, also Wechsel im Kurs war, jetzt auch beim DFB, ähm, dass wir dort als Fanvertretung auch äh, sprechen konnten, dass wir dort gehört, gehört worden sind, dass äh, die Nationalmannschaft äh, dort im Raum saß, Oliver Bierhoff und äh, alle uns zugehört haben und wir auch wirklich offen gesprochen haben. Also ich glaube, das ist auch schon nochmal, also wir haben unsere Bedenken ganz klar geäußert und ähm, ich mache mir allerdings für die WM jetzt äh, in Katar manchmal wirklich null Hoffnung. Ähm, der, das ist einfach die WM ist eine Farce, die hätte eigentlich nicht stattfinden dürfen. Sie wird stattfinden. Aber ich glaube, was wir erreicht haben, ist zumindest, dass wir halt schon deutlich machen konnten, warum wir da ein Problem mit haben. Und ja, also, dass der Fußball diesen Blick gar nicht haben kann. Also, weil wenn dann Oliver Bier auf nach Katar reist, ja, dann wird er begleitet, dem wird jetzt nicht irgendwie die Baustelle gezeigt und äh, die Unterkunft von irgendwelchen ArbeiterInnen oder so. Ähm, er wird auch nicht mit äh, Menschen vor Ort sprechen können. So. Und, und das mhm. haben wir halt auch nochmal deutlich gemacht, und dass es deswegen für uns auch falsch ist, dass der Fußball halt das ist wie ein Mantra quasi wiederholt. Ähm, man fährt da hin, wenn man äh, Prozesse begleiten will, wenn man Veränderungen haben will. Das stimmt alles nicht. Also nicht mal bei der Nationalmannschaft der Frauen sehen wir Veränderungen. Die gibt es gar nicht mehr. Und das wäre eine Sache, wo ich sagen würde, okay, da hat der Fußball sogar Einfluss, da könnte er sogar Einfluss nehmen, aber nicht mal da schaffen wir das. Wie sollen wir dann gesellschaftlich was verändern? Und das halt irgendwie schön zu reden, und das wollen wir halt zumindest halt klar machen, das wollten wir klar machen, und dass man da auch anders spricht und halt nicht diese WM verteidigt, sondern halt sagt, okay, wir müssen da hinfahren, da sind finanzielle, also dass man einfach ehrlich damit umgeht, so das ist halt so das, was wir gefordert haben. Und mir ist aber jetzt gerade nochmal ein anderer Punkt wichtig gewesen, jetzt aus der Diskussion jetzt gerade eben nochmal, es ist natürlich auch klar, es fehlt die Diversität, es fehlen die Perspektiven, deswegen sind solche Sachen eben im Fußball auch möglich. Also wenn auch bei der Veranstaltung saßen drei weiße alte Männer, also ich werde auch irgendwann dazu gehören, ganz klar, aber die haben natürlich einen ganz anderen Blick auf die WM in Katar beispielsweise gehabt. Und das hat Gründe, wenn wir eben ich sehe es ja auf den Fußballplätzen, äh, äh, Tuba hat es auch erzählt, äh, da gibt es Diversität, da haben wir eben diese Vielfalt. Aber wer kann schon Betreuer werden? Wer wird äh, Manager in, in einem Verein etc.? So, ne? Also halt an der Spitze fehlt diese Diversität. Auch wenn wir jetzt äh, im Fußball äh, fünf Frauen jetzt beim DFB an der Spitze haben, aber das ist ja nicht alles. Also, ne? 
Jetzt sind wir in einer Botschaft und leider ist es ja nicht alles so, so, so leicht. Ähm, Katar hat zum Beispiel auch geholfen bei der Evakuierung von zehntausenden Menschen aus Afghanistan. Wir brauchen demnächst auch Gas aus Katar, sonst bleibt vielleicht äh, kalt für uns im Winter. Und zur Diplomatie gehört ja auch mit Menschen zu sprechen, nicht unseren Werten, un unsere Werte teilen. Tuba, du warst äh, vor kurzem im Irak oder versuchst auch international dich da zu vernetzen. Wie ist der Sport, der Fußball ein Teil von, von Sportdiplomatie? Magst du das Wort oder ist das schon, ist das schon zu groß? Ähm, ich sehe es eigentlich ähnlich wie Christian, dass es eigentlich eine Farce ist, dass da eine WM stattfindet tatsächlich und ähm, nicht zu jedem Preis. Also der Sport darf nicht alles. Das ist so, was ich, ähm, was, was meine Meinung dazu ist. Und ich war jetzt im Irak und da bin ich aber direkt ähm, in den IDP-Camps. Das heißt, das sind so binnengeflüchteten Lager, wo ähm, Menschen sind, die das seit acht Jahren ausharren und die die Hoffnung haben, irgendwann wieder zurück zu können, dahin, wo ähm, einst ähm, sie vertrieben worden sind. Und ähm, deswegen ist es da in diesen Windengeflüchteten Lager tatsächlich so, dass die Eltern und auch die Kids sehr, sehr dankbar für diese Angebote sind, die wir da ihnen anbieten. Ähm, man muss sich vorstellen, es sind äh, Lager mit äh, circa 19.000 ähm, Bewohnern, wenn ich das so sagen darf. Äh, wohnen kann man da nicht wirklich. Und ähm, die sind natürlich froh, wenn es dann solche Frauenzentren gibt, wie wir die ins Leben gerufen haben, wo sie die Alphabetisierungskurse geben, wo wir überwiegend Frauen natürlich auch bereuen, äh, betreuen, Entschuldigung, die äh, in IS-Gefangenschaft waren, die äh, Grausames erlebt haben, gesehen haben. Ähm, und dann ist das, was wir da machen, auf dem Fußballplatz oder eben in diesen Zentren, Therapie. Und da greifen sie natürlich nach jedem Strohhalm, weil auch die Kids vor Ort, ich war jetzt da, du hast ähm, richtig gesagt, und ähm, die Kinder gucken mich an, die sind 11, 12, 13 Jahre alt und äh, erzählen mir von ihren Wünschen und von ihren Träumen und was sie alles werden möchten. Und äh, ich erwische mich dabei, wie ich so denke, ähm, krass, ähm, ich weiß gar nicht, also, also ich weiß gar nicht, ob du es wirklich also, schaffen wirst, aber hätte ich jetzt diese Hoffnung nicht in mir, hätte ich das ja auch niemals so ins Leben gerufen oder würde das da vor Ort machen. Aber ich denke dann immer, mit was für einer Energie, mit was für einer Zuversicht, mit was für einer Hoffnung diese Kids vor Ort dann auch ähm, vorangehen. Und dann fände ich es echt fatal, wenn wir es nicht schaffen, diese Träume und, und Wünsche ähm, zumindest so zu verwirklichen, dass, ähm, dass sie dem auch nachgehen können. Und das fände ich persönlich ähm, ganz, ganz schrecklich. Und deswegen ist es mir auch ein Herzensanliegen, auch in Krisenregionen und in, in Kriegsgebieten ähm, für menschenwürdige Verhältnisse zu sorgen. Haben Sie Fragen? Oder möchten Sie Projekte vorstellen oder Eindrücke schildern? Bitte. Ich ähm, würde mal eine Frage stellen zum Thema Jugend. Gerade so junge Menschen sind besonders betroffen von Transfeindlichkeit, aber genauso auch von Antischwarzen Rassismus beispielsweise und Sexismus, Antifeminismus. Welche Chancen seht ihr, gerade junge Menschen, Kinder und Jugendliche im Fußball zu stärken, sicher Räume zu bieten? Ich kann es sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast über mit den Projekten, die, die wichtig sind, dass es diese Räume gibt. Aber die haben meistens immer die Krux, dass sie natürlich projektfinanziert sind, sich jedes Jahr neu erfinden müssen, um wieder Förderung zu kriegen. Wie erreichen wir am besten auch die Jugendlichen, die in den Sportvereinen aktiv sind, zum Beispiel in dem kleinen Fußballclub in Zwickau oder in Kempten oder in Moosbach? Also es ist ja alles Jugendarbeit, die stattfindet. Wie können wir dort für einen... Klima, für ein respektvolles Klima werben und wie können wir da gerade die zu Themen wie Queerfeindlichkeit, Antifeminismus, können wir das da reinkriegen und wie können wir Menschen fit machen? Was wären so eure Ideen dazu? Also ich persönlich bin ja ein Fan davon, also ich sage ja immer die positive Macht der Begegnung, das heißt einfach auch in Begegnung zu gehen, aber auch ähm, tatsächlich strukturell was zu verändern. Felicia sitzt ja heute, jetzt erwähne ich dich das zweite Mal, aber das muss ich jetzt machen, weil wir reden ja immer davon, auch Dinge zu tun und Dinge zu machen und sich eben nicht irgendwo hinzusetzen und zu sagen und sich über Dinge zu beschweren und immer nur zu sagen, wie, wie, wie scheiße alles läuft, sondern dann eben auch mal loszumarschieren und Dinge zu bewegen. Und Felicia und vier andere Frauen haben heute gelauncht, dass sie ein, ein Frauen, eine Frauenmannschaft, Victoria Berlin, übernehmen, um eben dafür zu sorgen, 
Ähm, also kannst du gleich auch nochmal alleine erzählen, selbst erzählen, aber das habe ich heute erst gelesen, aber eben, um eben strukturell auch dafür zu sorgen, dass eine Gleichberechtigung herrscht. Und ich glaube, das ist es am Ende des Tages, dass man eben auch reingeht, dass man nicht immer nur darüber redet, was man alles verändern möchte, sondern dass man eben auch ins Doing geht und dass man dafür sorgt, dass Dinge tatsächlich sich auch verändern in Form von Begegnungen oder, oder, oder. Und auch meine Scoring Girls zum Beispiel versuche ich ja dann auch, die, die talentiert sind, das sind bei weitem äh, nicht alle, aber äh, die, die talentiert sind, die versuche ich natürlich auch in diese Vereinsstrukturen einzugliedern. Und wir haben jetzt schon circa zehn Mädels, die es geschafft haben, also die Vereinsspielerinnen sind. Ähm, das betrachte ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil sie dann natürlich keine Zeit mehr haben, zu uns zu kommen. Aber wenn das deren Traum ist, äh, dann auch zu gucken, dass man da eben dem auch nicht im Weg steht, sondern dann eben diese Strukturen schafft oder ich sehe mich in dieser Vermittlerrolle, dann eben das auch zu tun. Genau. Ja, also äh, ich finde es unglaublich schwierig, genau diese Ziele auch gerade im Sport äh, umzusetzen. Im Sport geht es schon auch immer eben um Wettkampf. Und äh, genau das macht es eben auch so schwierig. Ähm, wenn wir eben gucken, beim Trainer wird eher weniger darauf geachtet, welche sozialen Kompetenzen der beispielsweise hat. Da geht es eher darum, führt der jetzt das Team äh, quasi zum Aufstieg oder äh, der, zum Klassenerhalt, wie auch immer. Und ähm, noch dazu muss man halt sagen, du hast es vorhin richtig gut nochmal gesagt, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, es ist halt eben, dass auch übelzerrend ist, dieser ständige Kampf, dieser Kampf für Sachen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, die wir auch ständig erleben. Also gerade wenn ich da an den Profibereich, äh, Männer, bei den Männerbereich jetzt so denke, ob es jetzt im Fußball ist oder auch in anderen Sportarten, äh, dann ist da immens viel Geld drin für Spieler, äh, für Transfers, äh, für Managergehälter etc., aber genau für diese sozialen Projekte, da ist nie Geld da. Und deswegen ist es auch genau so ein Kampf. Und das erlebe ich auch in den Nachwuchsleistungszentren. Auch da wird mehr darauf geachtet, dass ein Trainer, dass ein Trainer die Ausbildung... Und das soll ja auch alles richtig sein. Aber gerade bei Nachwuchsleistungszentren, also wenn wir es in der Bundesliga nicht mal da schaffen, dass da wirklich ein anderer Standard auch bei den TrainerInnen gesetzt wird, wenn wir es nicht schaffen, dass da auch TrainerInnen einen Job bekommen, ähm, weil das, äh, wir hatten es jetzt hier, in, in, wenn ich ja beispielsweise das mit der, mit der NFL vergleiche, das ist so, dass an der Seitenlinie durchaus auch Frauen stehen können. Zwar nicht äh, als Head Coach, aber sie schaffen es und diese Positionen werden auch geschaffen. Und beim DFB würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass wir das eben, dass wir dahin kommen, dass in jedem Team der Nationalmannschaften äh, mindestens eine Frau auch mit äh, im Trainer in Staff ist. Das sind alles so Sachen, die könnten wir machen. Dafür fehlt aber der Wille und genauso ist halt eben, ähm, wir bewegen Millionen von Menschen, äh, ob jetzt in der Bundesliga oder im Amateursport, und erwarten, dass äh, die Amateurvereine sich dafür einsetzen. Äh, aber das Geld ist gar nicht dafür da. Und äh, das ist schon auch, äh, was ich gerne adressieren möchte, dass ähm, da können wir noch so viele Regenbogenflaggen hissen, da können wir noch so viele Antirassismuskampagnen machen. Äh, wenn wir die Leute eben, die sich dafür engagieren, alleine stehen lassen und du bist das beste Beispiel dafür, dann werden wir diesen Kampf nie gewinnen. Also ich kann das bestätigen, jetzt mit unserem, unserem Verein haben wir auch teilweise so einen Aufwand an, an Antragsformalien und aber auch die Sachberichterstattung oder die Finanzberichterstattung ist teilweise so aufgebläht. Und ich habe den Eindruck, dass die Landesprogramme auch irgendwann von den Finanzabteilungen dominiert werden, sozusagen angehalten werden, das so möglichst bequem zu liefern. Die Zahlen, das wird weitergegeben an die TrägerInnen. Ja, und, und wir haben dann sozusagen einen Aufwand, also der ist wirklich, ich habe da zwei Beispiele von zwei Bundesländern, das ist in, mit den Jahren so gestiegen, der Aufwand, dass man wirklich keinen Bock mehr hat, das zu machen. Ja? Und dann steigt man aus und das ist für das Land aber schade, ja? weil wir da eine tolle Arbeit gemacht haben und auch in äh, feinporig in, in tiefe Strukturen reingekommen sind, äh, in Fußballverbände zum Beispiel, äh, Polizei, selbst katholische Kirche. Da sind wir unterwegs zum Thema Gender, sexuelle Orientierung. Und wenn das so blockiert wird, dann ist das wirklich bitter, muss ich sagen. Und das kann ich bestätigen. Ich mache es so, um was Persönliches zu bringen. Also ich habe meine Story dabei und die ist ja nun wirklich nicht witzig äh, gewesen zum Teil, aber es sind Konsequenzen dabei rausgekommen. Und ich erzähle den Kindern und Jugendlichen frei raus und direkt, was wirklich passiert ist. Da erzählt, äh, spreche ich auch mal nicht über die sexuelle Orientierung, sondern über die Depression, die es äh, galt zu überstehen. Da fühlen sich äh, sehr viele angesprochen. Ne? Oder ähm, wie ist man damit umgegangen, äh, dass man bestimmte Ziele nicht erreicht hat? 
und so weiter. Und das spricht die an. Also immer nur über das eigene zu sprechen, das ist es eben nicht, sondern viel breiter, weiter. Der Horizont ist viel größer. Und ich muss sagen, in der Regel entsteht dann wirklich Respekt bei Jung und Alt. Und dann gibt es wirklich diese Möglichkeit, die Leute zu erreichen. Und ich merke das in den Workshops, dass Leute wirklich während des Workshops Denk- und Emotionsmuster verändern. Also wirklich während des Workshops. Und das gebe ich gerne weiter an andere. Und andere Referenten, Referentinnen, die sitzen hier im Raum, machen es wieder anders. Aber das Know-how wäre da und man kann das weitergeben. Ich würde sagen, Train the Trainer, Multiplikation ist das Zauberwort. Ähm, wenn wir jetzt äh, in den medialen Bereich gehen, der ist natürlich auch wichtig, Tausende, Millionen zu erreichen, zum Beispiel bei Fernsehsendungen oder bei Social Media, sind verschiedene Ebenen und in allen kann man was bewegen und was machen. Und ähm, also die Ideen gehen nicht aus. Ich sehe das nicht nur negativ, sondern wir haben auch einen Weg vor uns und wir haben auch einen Plan und eine Vision und diese werden wir auch umsetzen. Wir freuen uns darauf und auch das kommt. Ich sehe das nicht äh, durchweg negativ, muss ich sagen. Plus, man darf auch nicht vergessen, die ähm, Jugend heutzutage, also wenn ich mich an meine, und das ist gar nicht so lange her, äh, ich will, also die sind ja mega aufgeklärt alle auch. Ne? Also das muss man ja auch immer sagen. Also ähm, zum Beispiel ähm, haben wir auch eine Bildungsinitiative ins Leben gerufen, German Dream nennt sich die. Und wenn wir an Schulen gehen, eine, äh, eine Wertebotschafterin sitzt hier, wir schicken sogenannte Wertebotschafter an, an Schulen, um mit jungen Menschen zu sprechen, über ihre persönliche Geschichte, über ihre Hürden, Chancen, was sie erlebt haben und meistens dann auch zu zweit. Und dann kommen sie in so einen Dialog mit den Schülerinnen und Schülern und da entsteht etwas ganz, ganz Tolles. Und, ähm, man soll, und was die eigentlich meistens wollen, diese jungen Menschen, ist tatsächlich ernst genommen zu werden. Also nicht ähm, abgetan zu werden, wenn sie eine Meinung haben oder, 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 sondern eben auch sie ernst zu nehmen. Und ähm, das versuchen wir eben, wenn wir in diese Schulen gehen, und über unsere freiheitlich-demokratischen Werte sprechen, aber eben auch darüber, und das merken wir ja gegenwärtig, was gerade in der Welt so los ist, dass nichts von all dem, was wir haben oder wer wir sind, selbstverständlich ist. Und ähm, ich glaube, wenn man sich das immer wieder vor Augen führt und da auch immer wieder mit jungen Menschen in den Austausch geht, auch mit älteren Menschen äh, im besten Fall, ähm, dann kann das ganz gut funktionieren. Aber dann braucht es auch wieder Menschen, die im nächsten Schritt den Menschen eben auch die Chance ermöglichen, dass sie sich eben auch verwirklichen können. Und das da hapert es nämlich äh, sehr, sehr häufig. Genau. Mhm. Die afghanische Familie will feiern, die muss man eine Pandemie bekommen. Das ist ein Monat Homeschooling mit viel Jungs gemacht. Ich weiß nichts über Fußball, weil die sind richtig Fußball begeistert. Und ich erlebe auch, wie sie da diskriminiert werden, oft von Eltern. Und vor allem, und ich hänge jetzt gerade so an der Frage, der Älteste hat die größten Schwierigkeiten, weil der erst seit zwei Jahren nicht gut wird, schießt aber auch die meisten Tore in seiner Mannschaft. Und da hat der Trainer neulich gesagt, er versteht im Training manchmal nicht, was ich sage. Und ich habe gedacht, ja, ich kann ihm jetzt kein Fußballdeutsch beibringen. Ich war schon in Kontakt mit der DFL-Stiftung, die sind total nett, aber die haben halt nichts da unten. Ich suche so ein Sommercamp und habe mir auch gefragt, wie kriegen wir das in die Breite? Also einfach so, dass die für eine bereit sind, so ein bisschen Deutsch mit den Kindern zu machen oder so. Und dass es dann nicht wieder externe Ehrenamtliche für mich oder meine Mutter rausgegeben wird, die gar nichts <lacht> rüberbringen können. Aber ich frage, gibt es Angebote, wo ihr was wisst? Und die generelle Frage bei diesen tollen Folien wäre auch so, wie schaffen wir es von Einzelprojekten in die Breite? Und dass es der DFL halt wirklich als eine Aufgabe angeht, eben auch die kleinen Vereine mit solchen Angeboten zu sorgen. Weil ich kenne das über lange im Stiftungswesen. Klar, wenn ich von der Bethesda Stiftung komme, dann kann ich mal sagen, ich mache ein tolles Projekt. Und das kann ja niemand danach mal umsetzen, weil die Finanzen und das, und das Personal nicht da sind. Wenn wir einfacher, aber dafür auch effizienter. Also ich kann dir auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz tolles Projekt empfehlen. Champions ohne Grenzen, die machen genau solche Arbeit. Also Die gibt es auch schon seit 2015. Und die machen Jugendarbeit, die bilden aber auch TrainerInnen aus und begleiten die Personen auch und geben auch privat ganz viel Unterstützung, Hausaufgaben, Hilfe etc. Also für das Projekt kann ich nur wärmen an der Stelle. Ich 
Ich habe es nicht mal die gesetzt haben, aber. Ja, aber es stimmt schon, dass auf jeden Fall dafür natürlich ähm, gesorgt werden muss, dass dann, wenn, wenn ein Projekt schon richtig gut läuft, dass es dann natürlich auch ähm, skalierbar, also das haben wir jetzt zum Beispiel, ich mit diesen neuen Standorten habe das ja einfach gemacht. Ähm, ich habe das, wie gesagt, fünf Jahre lang alleine gemacht, weil ich kein Team ähm, hatte, was wir finanzieren konnten. Es ist ja nun mal so. Jetzt ist das Projekt natürlich ein bisschen größer geworden. Jetzt müssen die Leute auch finanziert werden. Aber dafür geben... Mh, ganz viele äh, sehr gerne kein Geld aus, also für Personal. Ähm, warum auch immer, warum das so ist, ich weiß es nicht, ähm, aber da auch nochmal mal reinzugehen. Ähm, und ähm, ja, ich, also ich habe da jetzt keine konkrete Lösung, aber tatsächlich ist es ja meistens so, dass diese, äh, diese Arbeit tatsächlich aus der Zivilgesellschaft kommt. Und äh, meistens sind das dann eben Ehrenamter, die damit beginnen. Und im besten Fall müssen wir Strukturen dafür schaffen, dass es eben funktioniert, aber das ist wieder ein Thema, da muss man tatsächlich wieder in die Strukturen rein. Wenn noch Fragen offen sind, dann sind wir noch eine Weile hier. Wir können noch im, im Innenhof gleich noch was zusammen trinken und essen. Wir freuen uns, wenn Sie diese Diskussion auf YouTube weiterverbreiten, damit auch andere Menschen das im Nachhinein noch, noch sehen können. Ich möchte Ihnen noch sagen, dass am 19. Juli es einen weiteren Talk gibt in der Botschaft, und am 21. September auch. Auch die genauen Daten können wir auch nochmal austauschen. Ähm, euch ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ihnen ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und das Schlusswort hat jetzt nochmal die Kultur, der, die Kulturattaché Sherry Daniels. I want to take the opportunity uh, at the end of today's program to thank uh, our speakers and our moderators so much for bringing this discussion uh, to all of us and to those who've come in both from within the embassy uh, and from around the community. This is a program that we have brought uh, in cooperation with our partners in the United States, the two speakers who have, uh, who have uh, been kind enough to spend their afternoon with us. And this is something that we want to continue, not just during Pride Month, um, the, these are opportunities for us to expand this topic of diversity, uh, equality, and inclusion, and to bring that to every field, whether that's sports, uh, arts, literature, government, politics, education, and every field uh, which all of you represent. So I want to thank you uh, from the bottom of my heart for coming and to bringing this program to light. <coughs> Again, to our moderator and our excellent speakers for bringing their personal stories and their professional stories so that we can be inspired uh, to keep action uh, beyond the words. Uh, and with that, I invite you very warmly to join us uh, in the courtyard uh, and so that we can uh, toast you uh, and to bring, find other ways that our cooperation can lead to something that's equally inspiring, uh, including for the July 19th event, which I hope you'll all come back for. So thank you very much. Thank, thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you.